。陆总，我知道我又越级了，但是请您先看看这个再骂我。你让我看这个，想我怎么样？邱俊林有问题，他在损害公司利益。你看，洛可这个项目，他没有拿到公司过会。就直接跟那边进入了对合同的环节，而且那边原本答应给金明资本百分之十的投资额度，现在合同上只有百分之八，那剩下的百分之二去哪儿了呢？还有，这个公司，百祥创投，他们这一轮也投洛可，我查过了，他们的法人叫曾燕，曾燕还有一个身份，是邱俊林的老婆，也就是说邱俊林在变相吃回扣啊。你忙。你去投资部，不好好做投资，做起福尔摩斯了吗？陆总，您的关注点是不是错了？这些事儿需要你来告诉我吗？你到投资部那么久，你做成哪一个项目了？做项目最基本的四个环节：募投、管退。这里面你告诉我，你擅长哪一个？这个项目。最早就是邱俊林从你能不能不要再给我提邱俊林这个人？你把自己的事儿做好不行吗？考三十分的差生，比考二十分的差生要光荣是吧？哎，那么我问你，你除了找公司管理的漏洞，你还能干些什么？卢总，我一直以为，您虽然脾气差点，但你终归是一个坚守底线。不助长歪风邪气的老板，现在看来，是我眼瞎了。你以为你是谁呀、啊？啊，你王，要不是我给你转岗的机会，你到现在连投资部的门把手你都碰不到。你打听打听，行业里哪家公司会让一个秘书去做项目？你去问问。是吗？您是想让我去做项目吗？还是你故意让我知难而退，回来继续给你做秘书？你都敢这样跟我说话了？你不要以小人之心夺君子之腹，自己能力不行，往别人身上泼脏水。柠檬，我是不是一早就跟你说过，做投资不是随便谁都可以做的，做项目没你想的那么简单。如果你没有其他事儿，赶紧给我出去。好，以后我不再让您费心了，也不爱您演了，我辞职。辞职是吧？你从上个月开始，一次又一次的拿辞职来威胁我，你是不是以为金明资本没有你不行？如果你拿定主意，就别反悔。您放心，我滚蛋。嗯、洛可是个值得投的项目，还请您理智对待他。姐，你千万不能冲动，冲动是魔鬼。冷静，一定要冷静，姐。深呼吸，姐你。你真的不能这样，姐。人生就像一场戏，有因为有缘才相聚，相扶到老不容易。你不能跟老板发脾气，回头想想何必呀、啊？宰相肚里能撑船，大人不计小人过。他就是那样的人，全公司的都知道。小你别干嘛呢？姐，你要是走了，我怎么办呢？我，我守着一个大老虎，我害怕你。你，哎，姐，你别收了。刘玉天，给他办离职，让他赶紧走人。给谁办离职啊？还能有谁？你至少等完这个月发工资再走，行不行？柠檬，刘、啊、总，你劝劝他。你，柠檬，有什么问题咱好好解决，咱不能冲动的时候做决定。这件事呢，我我也有责任。陆总那边，我好好的帮你去做做工作。刘总，真不用，我已经想好了。柠檬，你知不知道你现在裸辞有多么冒险？况且现在招聘的黄金期都已经过了
。没事儿，您放心，我能活。小杨，照顾好自己啊，回头请你吃饭。刘总平时多喝点水，这样能排结石。谢谢你的照顾，我走了。哎，刘、哎、萌，你再吗？辞职了，是好事儿，啊，以后在外面好好混。混好了，别忘了公司里的这些老同志啊！您放心，我忘了谁都不会忘了您是怎么栽培我的。有没有一个语言能够语言我们遇见？也许是一个画面，我们都走在时间眼前。拒绝被定义，被偏见，被贴上标签，成为最好的自己，在和最好的你遇见。Every time, e v e r 无论你有多么不舍，到那时候就要。恭喜我，我辞职了，有魄力吧？真的呀，终于开始给你辞职了。我从来都没有感觉像今天，像现在这么轻松过。我自由了，我终于可以做我想做的事情。生命里小小的的都伴随着大大挫折。